ஐந்து கரத்தனை யானை முகத்தினை இந்தின் இளம்பிரை போலும் ஏற்றனை நந்தி மகந்தனை ஞான குழுந்தனை புந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின்றேனே வணக்கம் ஜோதிடத்தில் நிறைய யோகங்கள் இருக்குது ஆயிரக்கணக்கான யோகங்கள் இருக்குதுன்னு சொல்லணும்னா அப்போது எல்லாத்தையும் ஒரு ஆயுட் காலத்துக்குள்ளே படித்து முடிக்க முடியுமா நான் அதெல்லாம் படித்து முடிக்க முடியாது என்னத்தையே முடிஞ்ச வரைக்கும் போய்க்கிறலாம் அவ்வளோதானே தவிர மற்றபடி வந்து பூமிங்கிறது வந்து ஒரு குளோப் ஒரு உலக உருண்ட மண் உருண்டை தான் அதில் ஒரு ஓரத்தில் வரந்துருக்கிறவங்க அங்கனக்குள்ளேயே சுற்றிட்டு மிஞ்சி போனால் அங்கேருந்து கொஞ்சம் தூரம் வெளிநாடு ஓரம் அப்புறம் அங்கே வெளிநாட்டிலே இருக்கேன் திருப்பி இந்த தாய்நாட்டுக்கு வந்துடுறோம்னு வேணால் ஓடிக்கிட்டு ஓடியாந்துக்கிட்டு இருப்போமே தவிர வடதுருவம் தென்துருவம் எல்லாம் பார்த்துட்றோமா என்ன எதுவும் இல்லை அப்போ களிமண் உருண்டையாகவே முழுசாக பார்க்க முடியலைங்கிற பட்சத்தில் படிப்பை எங்கே பார்க்குறது அதாவது கற்றது கையளவு கல்லாதது உலகளவன கற்ற கலைமடைந்தை ஓதுகிறாள் அப்படின்றாங்க கலைமகளே வந்து கையளவு தான் படிச்சிருக்கேன்னு இன்னும் படிச்சுக்கிறதுக்காகலாமா அப்படிங்கெல்லாம் நம்ம எல்லாம் ஏமாத்துறோம் அதனால் கல்வி கரையில் கற்பவர் நாள் சில படிக்கிறவனுக்கு ஆயுசு தான் பார்த்தாது மற்றபடி வந்து படிப்பெல்லாம் வந்து எக்கச்சக்கமாக கிடக்கு பத்து தலைமுறைக்கும் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கலாம்ன்ற மாதிரியான வடுப்பெல்லாம் நிறையா இருக்குது எனவே அதெல்லாம் இருக்கட்டும் இந்த யோகங்கள் அப்படிங்கிறதுல வந்து ஒரு முக்கியமான யோகம் ஒன்றும் உண்டு அது இந்த யோகத்தை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல அப்படி ஒரு சுற்று சுற்றி வேற விட்டுருக்காங்க இப்போ நம்ம பார்க்குற யோகம் வந்து கஜ யோகம் அப்படின்னு வேறு அப்போ கஜ யோகம் அப்படின்னா இதில் ஒரு சின்ன காம்ப்ளிகேஷன் உண்டு அதாவது கஜகேசரி யோகம் அப்படிங்கிறதா இல்லை கஜ யோகமா அப்படிங்கிற மாதிரியான பாயிண்ட்டுக்கு இந்த கேள்வி வந்துடும் கஜ கேசரி யோகம் வேற கஜ யோகம்ங்கிறது வேற கஜகேசரி யோகம்ங்கிறது குருவுக்கு சந்திரன் கேந்திரத்தில் உட்காந்துருக்கிறதுங்கிறது கஜகேசரி யோகம் வறட்சி கேந்திரத்தில் மன்னவன் நிற்க அரசன் கேந்திரத்தில் அம்புலி தானு நிற்கில் விரவு மற்றிடத்தின் மற்றொரு மேவிய தோஷம் யானை ஒரு சிங்கம் கண்டவாறு ஓடுமாம் கஜகேசரியாம் யோகம்னா அது கஜகேசரி யோகம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் குருவுக்கு சந்திரன் கேந்திரத்தில் இருந்தான் அதுதான் முதல் சொன்ன கஜகேசரி யோகம் அதை விட்டுருவோம் இது கஜகேசரி யோகம் இல்லை கஜ யோகம் கஜம்னா யானை இல்லையா அந்த கஜகேசரி யோகம்ங்கிறது குருவோட சந்திரன் சம்மந்தப்படுறது பட் கஜ யோகம்ங்கிறது வேறு மாதிரியான காம்பினேஷன் அதை எப்படி சுற்றி விடுறாங்க நைன்த் ஹவுஸ் லார்ட் ஃப்ரம் த லெவன்த் ஹவுஸ் சுட் பி பாசிட்டட் இன் த லெவன்த் ஹவுஸ் கன்ஜங்ஷன் வித் த மூன் அண்ட் ஆஸ்பெக்டட் பை த லெவன்த் ஹவுஸ் இஸ் கால்டு அஸ் கஜ யோகா அப்படின்னு முடிச்சிடறான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பதினொன்னாம் இடத்துலேருந்து ஒன்பதாம் இடத்த அதிபதி பதினொன்னாம் இடத்துலேருந்து என்ன வர்ற பாக்யாதிபதி ஒன்பதாம் இடத்த அதிபதி பதினொன்னாவது வீட்டில் உட்காந்துருக்கணும் சந்திரனோட சேர்ந்து அந்த பதினொன்னாவது வீட்டு அதிபதி அந்த காம்பினேஷனை பார்க்கணும் அந்த பதினொன்னாவது வீட்டை பார்க்கணும் இப்படி இருந்ததுன்னா அது கஜயோகம் அப்படின்றான் மறுபடியும் ஒரு தடவை பார்ப்போமா லார்ட் ஆஃப் லெவன்த் ஹவுஸ் லார்ட் ஆஃப் நைன்த் ஹவுஸ் ஃப்ரம் த லெவன்த் ஹவுஸ் அப்படின்ட்டான் அதாவது பதினொன்னாவது வீட்டிலேருந்து ஒம்போதாவது வீடு அப்படின்னா நீங்கள் என்னி பார்த்தீங்கன்னா ஏழாவது வீடு வரும் ஸோ ஏழாம் வீட்டு அதிபதி பதினொன்னாவது வீட்டில் சந்திரனோடு உட்காந்துருக்கணும் பதினொன்னாம் வீட்டு அதிபதி அந்த வீட்டை பார்க்கணும் இந்த காம்பினேஷன் இருந்தால் அது கஜ யோகம் இதை இப்படி பார்க்குறதுங்கிறத விட நம்ம எப்பயும் போல் ஒரு எடுத்துக்காட்டு வச்சுட்டோம்னா ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிறலாம் இல்லையா அப்போ எடுத்துக்காட்டு வச்சே பார்ப்போம் இப்போது ஸ்க்ரீனில் வர இந்த ஜாதகத்தை எடுத்துக்கோங்க இதுக்கு வந்து லக்னம் வந்து மகர லக்னம் இந்த ஜாதகத்துக்கு வந்து மகர லக்னத்துக்கு பதினொன்னாம் இடம் விரிச்சவம் விரிச்சகத்திலேருந்து என்ன வர்ற ஒன்பதாம் இடம் எதுன்னு பாருங்க கடகம் வரும் அப்போ அது வந்து லக்னத்துக்கு ஏழாவது வீடு அந்த ஏழாவது வீட்டு அதிபதி யார் சந்திரன் அந்த பா அந்த பதினொன்னாம் வீட்டுக்கு பாக்யாதிபதியான சந்திரன் பதினொன்னாவது வீட்டில் உட்காந்துருக்கணும் ஒரு கண்டிஷன் ஒத்துக்குது அண்டு சுட் பி கனெக்டட் வித் த மூன் அப்படின்றான் அதாவது சந்திரனோடையும் அது கனெக்ட் ஆகிருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரியான அமைப்பு இங்கே சந்திரனே அந்த பதினொன்றுக்கு ஒன்பதாம் இடத்த அதிபதியாக வர்றதுனால சந்திரனோட சேர்ந்துருக்கணுங்கிறது பிரச்சனை இல்லை அப்போ சந்திரன் வந்து பதினொன்னாம் பாவத்தில் உட்காந்துருக்கார் பதினொன்னாம் வீட்டு அதிபதி வந்து அந்த பதினொன்னாவது வீட்டை பார்க்கணும் அப்போ இந்த பதினொன்னாம் வீட்டு அதிபதி யார் விரிச்சதுக்கு செவ்வாய் அந்த செவ்வாய் வந்து ரிஷபத்தில் நின்று ஏழாம் பார்வையாக விரிச்சதை பார்க்குறாரு அந்த சந்திரனை பார்க்குறார் இப்போ இது கஜ யோகம் அப்படின்றான் இன்னும் கொஞ்சம் எளிமையாக சொல்லுவோமா லக்னத்துக்கு ஏழாவது வீட்டு அதிபதி பதினொன்னாவது வீட்டில் சந்திரனோட உட்காந்துருக்கணும் அதை பதினொன்னாம் வீட்டு அதிபதி பார்க்கணும் எவ்வளோதான் இதில் சிம்பிளாக சொல்ல வேண்டியது அதைத்தையும் அப்படி தலையை சுற்றி மூக்க தொட்டுருக்காங்க எனிவே அது ஒரு பக்கம் அப்போ வந்து பதினொன்னா ஏழாம் வீட்டு அதிபதி பதினொன்னாவது வீட்டில் இருக்கா இருக்கு சந்திரனோட சேர்ந்துருக்கணும்ன்றான் சந்திரனே ஏழாம் வீட்டு அதிபதி தான் அ
அதான் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு புரிஞ்சுக்கிறோமாப்பா ஆனால் அந்த கஜ யோகம் என்ன செய்யணுதே என் ஜத்தோட சொல்லேன் அப்படின்னு கேட்கணும் அப்போ முன்ன இருந்த காலங்களில் கஜயோகம் என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்கா நிறைய ஆடு மாடு வச்சுருப்பாரு யானை உதிரெல்லாம் வச்சுருப்பாரு அப்படின்ற மாதிரியான அமைப்பு இப்போ இம்புட்டு கஷ்டப்பட்டு எக்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது மாடு மேய்க்கிறது கையா அப்படின்னு கேட்கணும்ல அப்படி இல்லை அந்த காலத்தில் வந்து கால்நடையை வந்து கால்நடை செல்வம்னுதையும் சொல்லுவாங்க ஏன்னா இப்போ மாதிரி பேங்கில் பணத்தை போட்டு வச்சுக்கிட்டு ஏடிஎம்மில் கொண்டு போய் சொருவுனதும் எடுக்க முடியாது கடையில் போய் சாமான் வாங்கிட்டு காரோட சொருவுனதும் பில் அடிச்செல்லாம் வெளியே வராது கால்நடை இருக்கிறது தான் அது பண்டை மாற்று மாதிரி கொடுத்தலாம் கூட வாங்கிக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்போ வேத காலங்கள்லாம் அந்த மாதிரி தான் ஓடுச்சு அப்படிங்கல கால்நடைங்கிறதே ஒரு செல்வம் தான் அப்போ மிகப்பெரிய செல்வத்துக்கு அதிபதியாக இருக்கக்கூடிய யோகம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் பெரும் பணக்காரனாக பொழைக்கக்கூடிய யோகம் சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ நல்ல வசதி வாய்ப்பு இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியான அமைப்பு பூர்வீக சொத்து பத்து இருக்கும் அது இல்லாமல் தன்னுடைய சம்பாத்தியத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு சொத்து பத்தை உருவாக்கக்கூடிய அந்த பெரிய சொத்தை அல்லது நிறுவனத்தை நடத்தக்கூடிய அதை கொண்டு செலுத்தக்கூடிய அதுவும் பாசிட்டிவாக கொண்டு போய் ப்ராஃபிட்டபுளாக காமிக்கக்கூடிய ஒரு ஜாதகமாக அந்த கஜ யோக ஜாதகத்தை எடுத்துக்கலாம் என்ன காரணம் யானை வந்ததுன்னா யாரையும் வந்து பெராண்டிராது ஆனால் அதே சமயத்தில் யானையை பார்த்து எல்லாமே மிரண்டு ஓடத்தையும் செய்யும் எந்த மிருகமாக இருந்தாலும் மிரண்டு ஓடத்தையும் செய்யும் ஈவன் காட்டுக்கே ராசாவாக இருந்தாலும் பின்னால் போய் வேணால் முதுகில் அடிக்கலாமே தவிர யார் சிங்கமாக இருந்தாலும் சிறுத்தையாக இருந்தாலும் யானையை போய் நேருக்கு நேராக போய் மோத சொல்லுங்கள் ச செல்லு செல்லாக போயிடும் மண்டகண்டெல்லாம் அப்போது அந்த கஜயோகங்கிறது அப்படி தான் அப்படி ராஜா வர்றாருன்னா எல்லோரும் அப்படி டக்கு 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 டக்குன்னு வழியை விட்டுருவாங்க இல்லையா யாரும் குறுக்க நடக்க மாட்டாங்க அந்த வழியை வந்து அப்படி இப்போ ஃப்ரீ பண்ணி விட்டுருவாங்க அப்படி ஃப்ரீயாக இருக்கிறதுனால தான் ராசா வந்து அப்படி அதில் பவனி வர்றாரு அப்படிம்பாங்க பவனி வர்ற ராஜா வேகமாக வந்ததுனால தான் ராசா கூட வரல ராசா மகன் வேகமாக வந்ததுனால தான் பசுக்கா பசுவை வந்து தெற்காலில் ஊர்ந்துட்டேன் அதனால் வந்து நானும் வந்து மகனை கொண்டு விட்றேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அரசன் சொன்னான் தமிழில் அப்படின்ற மாதிரியான கதையெல்லாம் நம்ம படிக்கிறோம் சரி பெரிய ஒரு ஆணத்தில் அது வரும் அப்போது இந்த ராஜா மாதிரி பிழைக்கிறதுங்கிறது வந்து பொருளாதாரத்தில் நல்ல வசதி வாய்ப்போடு பிழைக்கிறது சோசியல் ஸ்டேட்டஸில் நல்ல பொசிஷனில் பிழைக்கிறது நல்ல வாய்ஸோடு இருக்கிறதுங்கிறது பொருளாதார நிலையில் நல்ல நிலைமையில் இருக்கிறதுங்கிற மாதிரியான அமைப்பு இல்லை கூடுதலாக ஒரு விசேஷம் சொல்கிறான் டில் த எண்ட் ஆஃப் தேர் லைஃப் டைம் தே வில் பி சக்சீட் இன் தேர் லைஃப் த லைஃப் ஷுட் பி வெரி மீனிங்ஃபுல் அப்படின்னு முடிச்சு புரியான் அப்போ ரொம்ப அர்த்தமுள்ள வாழ்க்கையாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு அமைப்பு அப்போ அர்த்தம் கெட்ட வாழ்க்கை தான் எல்லோரும் வாழ்கிறாங்க அப்படி இல்லை சிலர் வந்து ரொம்ப கடின பாடுபட்டு தன்னுடைய வாழ்க்கையை நடத்திட்டு இருப்பாங்க சிலர் ரொம்ப எளிமையாக நடத்திட்டு இருப்பாங்க இல்லையா அது மாதிரியான அமைப்பில் ரொம்ப எளிமையான அளவில் அவங்களுக்கு வந்து பொருளாதார வசதி வாகன வசதி சொத்து சுக வசதி குறைவற்ற செல்வமும் அளவற்ற மரியாதையும் அப்படின்ற மாதிரியான அந்த அத்தனை புகழையும் பேரையும் கொடுக்கணுங்கிற மாதிரியான ஒரு அமைப்பு இந்த கஜ யோகம் அப்படிங்கிறது அப்போ ஏற்பட்ட அந்த கஜ யோகங்கிறதுக்கு தான் இந்த இத்தனை சுத்து சுத்துனது இந்த விளக்கமெல்லாம் இப்படி சுற்றிட்டு வந்தது சரி கஜ யோகம் மட்டுமே இருந்தால் போதுமா அப்படின்னா அதை மட்டுமே வச்சுன்னு சொல்ல முடியாது என்னென்னா நமக்கு விளக்கம் வரணுங்கிறதுக்காக கஜ யோகம்னா என்னென்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக அவ்வளோ நீளமான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதில் இந்த கஜ யோகம் இல்லைனாலும் அதுக்கு ஈக்குவலான ப வலுவான சம்பாத்தியத்துலேயும் முன்னேற்றத்துலேயும் போகிற எத்தனையோ பேர் இருக்காது அப்போ அவங்களுக்கு வேறு மாதிரியான யோகங்கள்லாம் வேலை செஞ்சுருக்கும் ஆனால் இந்த ஒரு யோகம் இருந்துருச்சுன்னா வேறு எந்த யோகம் இருக்கோ இல்லையோ அவங்க வந்து மிகப்பெரிய அளவில் சக்ஸஸ் ஆவாங்கிற மாதிரியான ஒரு வலுவான யோகம்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதுதான் கஜ யோகம் நமது நேயர்கள் ஆள் போல் தழைதழைத்து அருகது போல் வேறூன்றி மூங்கில் போல் கிளை கிளைத்து முதியாமல் வாழ்ந்திருக்க வாழ்க வன வாழ்த்தி அமைகிறேன் வணக்கம் Mm-hmm.